हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी डिसीजन मेकिंग मॉडल्स को पिछले लेक्चर में हमने रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के ऊपर बात की जो कि सिक्स स्टेप प्रोसेस के ऊपर बेस करता था सो दीज व सिक्स स्टेप्स जिसके ऊपर हमने लास्ट में बात की अब रैशनल डिसीजन मेकिंग पे हमने एक लास्ट लेक्चर में बात की कि उसकी एजम्पन पूरा होना बहुत मुश्किल है और हम ये कहते हैं कि रियल लाइफ में रैशनल बेसिस के ऊपर डिसीजन को करना क्वाइट इम्पॉसिबल महसूस होता है बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजर्स ट्राई देयर बेस्ट कि उनका डिसीजन रैशनल बेसिस के ऊपर हो द मोर यूटिलाइज मैथड जो आपको नजर आता है मॉडल नजर आता है वो क्या है जी दैट इज कॉल्ड एज बाउंडेड रैशनैलिटी ठीक है अब बाउंडेड रैशनैलिटी से क्या मुराद है रैशनैलिटी को भी हमने डिफाइन किया था कि रैशनल किसको कहते हैं करेक्टराइज बाय मेकिंग कंसिस्टेंट वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस विद इन स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स अब रैशनैलिटी इज बाउंडेड लिमिटेड है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एजम्पन्स uh, पढ़ी थी कि हम ऑल इंफॉर्मेशन रखते हैं यहां पे ये बना लेते हैं अगर हमें ऑल इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें सम इंफॉर्मेशन तो है ना हमें तमाम अल्टरनेटिव का पता है रैशनल में कहते हैं लेकिन हमें सम अल्टरनेटिव का तो पता है ना हम कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हैं ऑफ ऑल ठीक है लेकिन हम सब को तो नहीं लेकिन सम कॉन्सिक्वेंसेस को तो समझ सकते हैं हमारा डिसीजन मैक्सिमाइजेशन पे ना हो लेकिन हम जो गुड इनफ डिसीजन तो ले सकते हैं यानी ये मैक्सिमाइज डिसीजन आपको सेटिस्फेक्शन देता है तो ये आपको सेटिस्फेक्शन की बजाय क्या देता है सेटिस फाइस सो दर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज वर्ड्स एज वेल ये आपके एक एजम्पन बनती हुई नजर आती हैं जो कि किस पे बेस करती हैं दैट इज बेस्ड अपॉन बाउंडेड रैशनैलिटी सो अगर इसको हम सम अप करना चाहें तो हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल कुछ इंफॉर्मेशन को असेस कर सकता है अल्टरनेटिव में से कुछ को जितने को वो जान सकता है उतने को जानने की कोशिश करता है उनके कॉन्सिक्वेंसेज को समझता है और उनकी बेसिस के ऊपर गुड इनफ डिसीजन कर रहा होता है दैट टाइप ऑफ डिसीजन इज टर्म एज बाउंडेड रैशनैलिटी ठीक है सो so, आपको नजर आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किस अंदाज में रिस्पॉन्ड करते हैं वो इसको रिड्यूस करते हैं इस ऐसे लेवल तक जहां पे वो इसको समझ सकें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें ऑप्टिमल सोल्यूशंस होते भी नहीं हैं आपको क्योंकि उनकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होती है सो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल में वो फिट भी नहीं आते सो so, लोग किसकी तरफ चले जाते हैं तो पीपल गो फॉर अ सेटिस्फाइसिंग डिसीजन दे दे सीक दैट सोल्यूशन जो कि सेटिस्फैक्ट्री भी हो सकते हैं और सफिशेंट भी हो सकते हैं uh, जैसे फॉर इंस्टेंस आप किसी कॉलेज में दाखला लेना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में दाखला लेना चाहते हैं यू कैन नॉट असेस ऑल द यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान सो आप अपने इर्द गिर्द जो दो तीन चार यूनिवर्सिटीज आपको मिलती हैं उसको असेस करते हैं उसको क्राइटेरिया के ऊपर लेकर आते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं और फिर उसकी बेसिस के ऊपर विच एम एवर सीम्स टू बी द ऑप्टिमल सोल्यूशन बिटवीन द लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन आप किसी एक को पिक कर लेते हो जो कि आपको गुड इनफ डिसीजन दे रहा होता है सो इंस्टेड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग यू गो फॉर प्रॉबली सेटिस्फाइस्ड डिसीजन विच इज गुड इनफ बेनिफिट जो आप ले सकते हैं जो सेटिस्फेक्शन से तो कम बनता है लेकिन स्टिल इट इज गुड इनफ जैसे मैं कहता हूँ जी मुझे दस रुपए का बेनिफिट हो सकता था जो मुझे नहीं पता था लेकिन मुझे जो पता था उसमें पांच रुपए का बेनिफिट था सात का था छह रुपए का था तो मैंने उसमें से कौन सा ले लिया सात वाला ले लिया दिस इज वेर आई हैव डेवलप a satisfying decision so a uh, bounded rationality logon ke liye kis tarah se kaam karta जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रॉब्लम को हम उसके लिए क्राइटेरिया और अल्टरनेटिव्स ढूंढते फिरते हैं और उसमें से जो बेस्ट हमें मिलता है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए उसको पिक कर लेते हैं सो दैट वाज अबाउट बाउंडेड रैशनैलिटी इसके बाद जो हमारे पास अगला मॉडल नजर आता है वो क्या है जी दैट इज इंट्यूशन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल ये इसको कह सकते हैं पर हैप्स दिस इज द लीस्ट रैशनल मॉडल ठीक है ये लीस्ट रैशनल इसलिए है कि 
इससे हम फैसला जो कर रहे हैं वो वो आपको ऑब्जेक्टिव डाटा पे नहीं मिल रहा जैसे आपने अल्टरनेटिव को असेस किया फिर वेट एलोकेट किया वो चीजें आपको इसमें अप्लाई होती हुई नजर नहीं आती सो दिस इज मोर एन अनकॉन्शियस प्रोसेस क्रिएटेड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस यहां पे एक डिजिटल एक्सपीरियंसेस का लफज यूज किया गया है दोज एक्सपीरियंसेज विच वी गैदर थ्रू आउट आर लाइफ स्पैन तो वो हम हमें सम अप करते जाते हैं एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमें और बेहतर बनाते जाते हैं सो so, ये आपकी कॉन्शियस थॉट से बाहर हो रहा है अनकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको चला जाता है और आप जो है एज अ होल चीजों को ले रहे होते हैं लिंक डेवलप करते हैं बिटवीन द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चले जी ये आपके पास क्या आ गई दीज आर द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सो यू से कि ये ऐसे गया ऐसे गया यहां से ये ये हुआ और एवरीथिंग रीच टू अर्ड दस सो दिस इज द आउटकम दैट यू सी सो यू हैव लिंक द डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ होलिस्टिक वे और एट द एंड आप क्या करते हैं आप आ, अपने आपके एक्सपीरियंस की बिना के ऊपर कोई भी क्या कर लेते हैं यू रीच टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक डिसीजन ऑफ दैट सिचुएशन सो यहां पे वो कहता है इट इज फास्ट सो इट्स फास्ट डिसीजन मेकिंग इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर आर्स एंड डेज एंड वीक्स के आप डाटा इकट्ठा करें आप इफेक्टिवली चार्ज होते हैं मीनिंग इट क्या हुआ जी यूजली इंगेजेस द इमोशंस एज वेल यानी आपके डिसीजन में आपके इमोशंस भी शामिल होते हैं सो इंट्यूशन जो है वो रैशनल नहीं है लेकिन ये जरूरी भी नहीं कहा जा सकता कि अगर वो रैशनल नहीं है तो वो गलत होगा और ना ही एट टाइम आपको ये कॉन्ट्रोडिक्ट करता हुआ नजर आता है रैशनल एनालिसिस से सो so, दोनों को अगर हम इकट्ठा बात करें तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ठीक है सो एट टाइम ये भी नहीं हमें करना चाहिए कि हम uh, कुछ अपने तोहमात की बेस के ऊपर फैसला करने लग पड़े सो so, इंट्यूशन एक हाईली कॉम्प्लेक्स और हाईली डेवलप्ड मैथड है डिसेंट मैथड है जिसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन इसके बैक एंड के ऊपर बहुत मेहनत होती है अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज गैदर्ड इन ऑर्डर टू मेक दीज काइंड ऑफ डिसीजन सो ये तो हमारा हो गया तीनों मॉडल्स हमने देख लिए एक एक करके इस वाले लेक्चर में हमने इसको देखा जी हमने बाउंड्री रैशनैलिटी को देखा देन हमने बात की इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर अभी हम देख लेते हैं जी लास्ट uh, पार्ट है इस चैप्टर के हवाले से भी हमारा कि कॉमन बाइसेज एंड एरर्स डिसीजन मेकिंग में क्या हो सकते हैं कि हम डिसीजन गलत किस तरह से कर रहे हैं वहां पे कुछ कॉमन चीजें हैं उसको देख लेते हैं पहली चीज है इसको हम कहते हैं जी ओवर कॉन्फिडेंस बायस यानी हम अपने डिसीजन को किस बुनियाद पे ऊपर कर रहे हैं कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है और कॉन्फिडेंट ना होना बहुत बुरी बात है लेकिन कॉन्फिडेंस को इतना एनहेंस कर देना कि आप ब्लाइंड डिसीजन करने लग पड़ो दैट इज बैड So, हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए दो अप्रोचेस होती हैं एक तो हम कहते हैं जी हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर डाटे को बेस करते हैं स्टे करते हैं पॉजिटिव तो ये हमारा एक अप्रोच होगी ऑप्टिमिस्ट अप्रोच ठीक है दूसरी अप्रोच हमारे पास क्या आती है दैट इज टर्म एज पेसिमिस्ट अप्रोच पेसिमिस्ट अप्रोच ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है अब हम अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव 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 कर देता हूं जी मैं इसको इफ वी टेंड टू बी मोर पॉजिटिव जो कि हमें उतना नहीं होना चाहिए तो फिर हम जो डिसीजन कर रहे होते हैं वो हमारा बेस करता है ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर सो एट टाइम्स वी माइट बी मेकिंग रॉन्ग डिसीजन वाइल वी आर इन्वॉल्व इन ओवर कॉन्फिडेंस दूसरा हमारे पास जो बायस आती है डिसीजन मेकिंग की वो क्या है जी एंकरिंग बायस एंकर हम कहते हैं जो जहाजों में बहरी जहाजों में लंगर यूज होता है बहरी जहाज को रोकने करने के लिए फिक्स करने के लिए तो फिक्सेशन के मानों में ही इस एंकरिंग का यूज इस कॉन्सेप्ट में भी किया गया है कि एक इंडिविजुअल जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर अपने आप को फिक्सेट कर लेता है और उसके बाद जो उसको इंफॉर्मेशन गैदर हो रही होती है विच इज कॉल्ड एज सबसिक्वेंट इंफॉर्मेशन उसको उतना वेटेज नहीं देता और उसकी बिना के ऊपर उस इंडिविजुअल का डिसीजन अर्लियर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है सो so, हमारा डिसीजन क्या हुआ दैट इज एन एंकरिंग बायस जो कि रैशनल या राइट डिसीजन शायद ना कहला सके क्योंकि हो सकता है बाद में आने वाली इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो इसकी एग्जाम्पल हम 
एक इंटरव्यू से भी देख सकते हैं कि रिसर्च ये कहती है कि मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर मेड विद इन द फर्स्ट फाइव मिनट्स ऑफ द इंटरव्यूज तो अगर एक इंटरव्यूअर कन्फ्यूजिंग एलिमेंट्स रखता है अपने आप में शुरू में वो कन्फ्यूज था लेकिन उसके बाद वो उसने अपने आप को गैदर किया एंड ही परफॉर्म्ड एब्सोलूटली वेल तो फिर क्या होगा लेकिन जो एक इनिशियल इमेज बन गया था उसकी बेस के ऊपर शायद वो रिजेक्ट हो जाए एंड ही कुड है बेस्ट कैंडिडेट सो एंकरिंग बायस एट टाइम हमें रॉन्ग uh, डिसीजन की तरफ लेकर जा सकती है देन हमारे पास है जी कन्फर्मेशन बायस कन्फर्मेशन बायस ये कहती है कि uh, हम अपने आप के डिसीजन करते वक्त किसके ऊपर बेस करते हैं सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करते हैं यानी इंफॉर्मेशन के पीसीज हम अपनी मर्जी से पिक करते हैं जब हम अपनी मर्जी से पिक कर रहे हैं तो ये हमारी इन परसेप्शन कौन सी हुई दैट इज टर्म एज सिलेक्टिव परसेप्शन अब इस सिलेक्टिव परसेप्शन की बेस के ऊपर हमारे पास सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन आई थी यानी वो हमने जो परसेप्शन का प्रोसेस पढ़ा था सिलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन वाला तो हमारे पास आ, आ, कुछ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन आई और वो सिलेक्टिव किस बेस के ऊपर थी हमारे पर्सनल करेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर वो चीज़ें जो मेरे माइंड में पहले से हैं जो मेरी इंफॉर्मेशन से कन्फर्म करती हैं उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं डिस्काउंट कर देता हूँ उस ऑल अदर इन्फॉर्मेशन को जो मेरी पास्ट इन्फॉर्मेशन से कंट्राडिक्ट कर रही होती है सो so, इसका मतलब है मैंने कुछ चीज़ों को रिटेलिएट किया कुछ को एक्सेप्ट किया और कुछ जिनको एक्सेप्ट किया था उसकी बेस के ऊपर मैंने अपना डिसीजन कर लिया सो एक इंडिविजुअल इज सीकिंग मोर टूवर्ड्स कन्फर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन विद हिज अर्लियर पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन हिज माइंड देन हमारे पास आ जाता है जी अवेलेबिलिटी बाइस वट इज दिस अवेलेबिलिटी बाइस कि जो इन्फॉर्मेशन हमें रेडिली अवेलेबल मिलती है इजीली मिलती है हम उस रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को एज अ बेस बनाते हुए अपना डिसीजन जो है वो लेने की कोशिश करते होते हैं सो so, क्या रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास थी क्या वो इनफ इन्फॉर्मेशन थी दिस इज अ क्वेश्चन मार्क इसमें हम एक छोटी सी एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं जो रिसेंटली ईद के दिनों में कराची में एक हादसा हुआ फेयर प्रेस थ्री ट्वेंटी और बहुत सारे आपको राय नजर आती गई कि जी ये वैसे हुआ है पी आई ए की गलती है जो ह्यूमन एरर है जिसमें पायलट रिस्पॉन्सिबल है तो आप क्या समझते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बेस पे आप फैसला कर सकें द आंसर कम्स नो बिकॉज बहुत सारा डाटा अभी स्टिल देर वॉज दैट वॉज टू बी वेटेड फॉर लाइक ब्लैक बॉक्स की इन्फॉर्मेशन फिर uh, जो एयरबस वालों की अपनी रिसर्च uh, है अपॉन द स्टेटस ऑफ द प्लेन के उसमें कोई एरर तो नहीं था uh, और कॉकपिट uh, की जो गुफ्तगु थी एंड सो मेनी थिंग्स तो अवेलेबिलिटी बायस यानी आपने जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आपके पास है इजिली अवेलेबल है उसी की बेस के ऊपर आपने जजमेंट्स क्रिएट की और उसी की बिना के ऊपर आपने डिसीजन ले लिया सो दैट माइट लीड टूवर्ड्स द एर इन डिसीजन मेकिंग देन हमारे पास आता है जी एस्कलेशन ऑफ कमिटमेंट दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच स्टेट्स दैट कि यू कम टू नो अबाउट अ डिसीजन जहाँ पे आपको एविडेंस भी मिलता है कि आपने जो डिसीजन किया था वो गलत है एंड स्टिल यू यू आर स्टिकिंग विद द सेम डिसीजन आप उस गलत डिसीजन को राइट right करने के लिए अल्टीमेटली क्या होता है आप कई और गलतियाँ दोहराते जाते हो जस्ट एक एन एग्जाम्पल मैंने एक बिजनेस डिसीजन लिया और वो बिजनेस प्रॉस्परस नहीं साबित हो रहा मैं उस बिजनेस को प्रॉस्परस साबित करने के लिए दोबारा से दोबारा इन्वेस्टमेंट करता जाता हूँ चेंजेस करता जाता हूँ तो मेरा रिस्क ऑन जो है इन्वेस्टमेंट वो भी इंक्रीज होता जाता है हालांकि साफ नजर आ रहा है कि मुझे इस बिजनेस में से प्रॉफिट नहीं हो सकता लेकिन मैं अपने जो उस गलत डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए कई और गलत डिसीजन करता जाता हूँ टूडे इन आर पोलिटिकल इन्वायरमेंट वी सी मेनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स लाइक दैट जहाँ पे हम उस गलत डिसीजन को साबित करने के लिए वी मेक मैनी मोर मिस्टेक्स एज वेल देन हमारे पास आता है जी रेंडमनेस एरर हम रेंडम इवेंट्स को इस तरह से समझते हैं कि वो रेंडम इवेंट्स हमें प्रडिक्शन दे सकते हैं और रियलिटी हमें ये बताती है कि रेंडम इवेंट्स प्रडिक्शन के लिए सूटेबल नहीं होते अगर आपको सीक्वेंस डाटा मौजूद है तो आप उसकी बेस के ऊपर फ्यूचर को प्रडिक्ट कर सकते हैं सो यू वॉन्ट टू पिक द डाटा फ्रॉम रेंडम इवेंट्स और उसको आप फ्यूचरिस्टिक व्यू में लेकर जाके इमेजिनरी सिचुएशंस में लेकर जाके आप डिसीजन कर रहे होते हैं जस्ट एक एग्जांपल 
जब मैंने लास्ट पे ये ग्रीन कलर की कैप पहनी थी तो मैंने हंड्रेड कर लिया था एंड टुडे आई एम ऑल्सो वेयरिंग द सेम कैप कि मैं आज भी शायद शो कर लूंगा मेरे हंड्रेड स्कोर करने का ताल्लुक उस कैप से नहीं था मेरी स्किल के साथ था सो एट टाइप कई अगर हम देखें तो सुपर स्टेशन जो उनसे हैं वो भी आपको इसमें नजर आते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई मेरा एक्सीडेंट हो गया था आज भी बिल्ली ने रास्ता काटा है तो मेरा कल भी एक्सीडेंट हो जाएगा सो देर आर नो रियालिटीज इन इट सो रैंडम एरर्स कैन नॉट प्रोडिक्ट द फ्यूचर सो अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हम मिस्टेक पे होते हैं देन हमारे पास है जी रिस्क अवर्जन रिस्क अवर्जन इज अ बायस जिसमें एक इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ उस डिसीजन को लेता है जो कि उनके सामने क्लियर होते हैं यानी नॉन रिस्की होते हैं नजर आ रहे होते हैं सो so, हम बिजनेस में ये कहते हैं मोर इज द रिस्क मोर इज द इज द गेन सो रिस्क अवर्जन एक टेंडेंसी है किसी भी इंडिविजुअल की जहां पे वो प्रेफर करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी शॉर्ट थिंग को सिलेक्ट करे ओवर अ रिस्की आउटकम दैट इज वट इज टर्म एज रिस्क अवर्जन सो ये हमारे पास बाइसेस हैं लास्ट बाइस के ऊपर अभी हम बात करते हैं दैट इज अंड साइट बाइस हिंड साइट बाइस ये टेंडेंसी है किसी इंडिविजुअल की कि वो फॉल्सली बिलीव करता है किसी भी आउटकम के ऊपर उस वक्त जब वो अकर हो चुकी होती है यानी हम अकरण से पहले उसको प्रडिक्ट नहीं कर रहे होते लेकिन हम फालसली ये बिलीव करते हैं कि यार मैंने तो ये सोचा था मैंने तो ये कहा था ना ये हो जाना ये देख लो अभी हो गया मैं सही कह रहा था सो दिस इज वे वी आर फालसली बिलीविंग अपॉन दिस आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट सो वेन वी हैव एक्ट फीडबैक ऑन द आउटकम हम ऐसे लगते हैं जैसे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एट कंक्लूडिंग इट और ये बिल्कुल ऑब्वियस था सो दैट इज वट इज कॉल्ड एज हिंड साइट बाइस सो ये हमारे पास दो थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन एरर्स और बाइसेज इन डिसीजन मेकिंग थी दैट इंक्लूड्स आर चैप्टर और अगर इस चैप्टर के हवाले से या इस लेक्चर के हवाले से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके इसका सवाल पूछ सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Have a nice time Allah Hafiz